വെൽക്കം എവരിബഡി നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ എൽ ഡി സി കൊല്ലം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം മേരി ഡിസൈഡ് ടു ഡാഷ് ദ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെർ നോമിനേഷൻ ഹെർ നോമിനേഷൻ അവളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെർ നോമിനേഷൻ അവളുടെ നോമിനേഷനെതിരായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നോമിനേഷനെതിരായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെർ നോമിനേഷൻ ഡിസൈഡ് ടു ഡാഷ് ദ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവളുടെ നോമിനേഷന് എതിരായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത കാരണം മേരി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു പോസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഇതിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടേൺ ഡൗൺ ടേൺ അവേ ടേൺ ഇൻ എന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടേൺ ഡൗൺ ടേൺ ഡൗൺ മേരി ഡിസൈഡ് ടു ടേൺ ഡൗൺ ദ പോസ്റ്റ് ടേൺ ഡൗൺ ദ പോസ്റ്റ് പറയാം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം നോമിനേഷൻ എതിരായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ മേരി തീരുമാനിച്ചു നോമിനേഷൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം ടേൺ ഡൗൺ ടേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിറയെ ആൾക്കാർ തിക്കിത്തിരിങ്ങി തിരക്ക് കൂടി എന്ന് പറയും ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിക്ക് ലാർജ് ക്രൗഡ് ടേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയും തിരക്ക് കൂടി ടേൺ അവേ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തിരിച്ചയക്കുക ദ സ്റ്റുഡൻസ് വർ ടേൺ അവേ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹൂ കെയിം ഫോർ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ എന്ന് വന്നവരെ തിരിച്ചയച്ചു സ്കൂളുകാർ ടേൺ അവേ ടേൺ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ദ പബ്ലിക് ടേൺ ഇൻ ദ തീവ്സ് ടു ദി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ടേൺ ഇൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുക ടേൺ ഔട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തിക്കി തിരക്ക് തിരക്ക് കൂടുക ടേൺ അവേ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തിരിച്ചയക്കുക ടേൺ ഡൗൺ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക മേരി ഡിസൈഡ് ടു ടേൺ ഡൗൺ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ നോമിനേഷൻ സെവൻറ്റി വൺ ബി സെവൻറ്റി ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ഇസ് റോങ്ലി സ്പെൽഡ് ദ വേർഡ് ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോസ്റ്റ് കലിഡിയോസ്കോപ്പ് കോൺസിക്വൻസ് റോസ്ഡ്രം നാല് വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഇമ്പോസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ടി ഒ ആർ അല്ല കോൺസിക്വൻസിൻ്റെ എ സി ക്യു യു ഇ എന്നാണ് എ സി യു എന്നുള്ളതല്ല റോസ്ഡ്രം എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് കലിഡിയോസ്കോപ്പ് കെ എ എൽ ഐ ഇ ഡി ഒ എസ് സി ഒ പി ഇ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സോറി വിച്ച് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് റോങ്ലി സ്പെൽഡ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാണ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് കലിഡിയോസ്കോപ്പിനെ കെ എ എൽ ഐ എ എൽ ഐ ഇ ലൈ എന്നുള്ളതല്ല എൽ ഇ ഐ എന്നാണ് വേണ്ടത് കെ എ എൽ ഇ ഐ എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കെ എ എൽ ഇ ഐ എന്ന് എഴുതാത്ത കാരണവശാൽ സി എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഇമ്പോസ്റ്റ് ഓർ കോൺസിക്വൻസ് അപ്പോൾ കലിഡിയോസ്കോപ്പ് എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് കോൺസിക്വൻസിൽ യു ആവശ്യമുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യു ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് വേർഡ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ബി സി രണ്ടെണ്ണം മുതൽ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് ഇമ്പോസ്റ്റർ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റാണ് റോസ്ട്രം സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ കരഡിയോസ്കോപ്പ് കണ്ട ഉടനെ അറിയും അതുകൊണ്ട് കരഡിയോസ്കോപ്പ് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കോൺസിക്വൻസും സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് കലിഡിയോസ്കോപ്പും സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് കെ എ എൽ ഇ ഐ എന്നാണ് കലിഡിയോസ്കോപ്പ് സി ഒ എൻ എസ് ഇ ക്യു എസ് ഇ ക്യു എന്നാണ് കോൺസിക്വൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഗ്യാസ് ഇസ് ടു ഗ്യാഷ്യസ് ആസ് വാട്ടർ ഇസ് ടു എന്നുള്ളത് ഗ്യാഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഗ്യാഷ്യസ് അപ്പൊ അക്യുവെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതിന് പറയുന്നത് അക്വ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വാട്ടർ അക്യുവെസ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഫ്ലോ ചെയ്യും പിന്നെ അതിനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലോ കളറോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അക്യുവെസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് വേണം എന്തിന് ബേനൽ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം ബേനൽ അതിന് ഹെഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടെമ്പററി അറസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടെമ്പററി ടെമ്പററി പെർമനൻറ്റ
obvious and meaning clear obvious and opposite hidden brief parnyo vacha valare churukathil ullathu in detail ennalla and opposite aanu brief gloomy parnya irritate ullathu avan or gloomy mindset ullathana avan or happy mindset joyous mindset ullathana gloomy happy 75 the correct answer c 76 one of my pencils dash fallen off indha answer having ennu parayilla have ennu parayan pattum are ennallathu one of my adagond aarilla has ennalladana correct one of my oru pencil aagond has some of my endra kore pencils veenu endengil have ennu paray appo some of my pencils have fallen one of my pencils has fallen 76 d having him are ubayikkala 77 when a minister dash the function started when appo minister endo cheyidu appo minister endo cheyidu appo the function started function start ay 77 idu nammal arrived ennanu parayu arrived parney ethichirunu when the minister arrived appo minister ethichirunu appo function aarambichu arrive ennalladalla kaaranam started ayadukonde past tense venam arrive alla arriving alla arrival alla appo adukonde arrived when the minister arrived the function started 77a 78 an idle brain is devil's workshop ennalladhu or proverb an idle mind is devil's workshop ennalladhu proverb an workhouse workplace workroom ennum upayogikkan pattilla idella madhe artham anengilum workshop ennana nammal adine upayogikkanu 78 na d 79 i often listen to dash radio often palappolum seldom eppengilum often palappolum listen to njan kelkarund endu radio appo to ennu parayumbo radio kelkarund parayumbo 79 na nammal the radio ennu parayum ye radio parnja edengilum or radio ne alla kekkanu nammade kelulla radio ne alla nammal eppengilum kekkan pettu often parnja palappolum kekkanu adutha veettil poittulla radio kekka alla nammade veettil the radio nammade veettil onnalla undaavan saadhyathillu ennu parayumbo the radio ennalladana ende prayogam and radio ennu upayogikkala karanam a and the virumbo and ennalladho a ennalladho ivide upayogikkan pattilla articles consonant um vowel um nokkittanu upayogikkanathu all the radio parnja ella radio um ore samayathu kekkan pattilla i often listen to the radio 79 b 80 nithin won't be late nithin late avilla won't ennu parnja will not negative undu appo nammal avade negative ullathu kondu nammal choikkana chodyathinte baaki will he ennu choikkanam is he does he ennalladhu choikkan pattilla will not be late ayathu kondu will he parayana won't parayanathu will not annana artham will not be late inde answer will he ennana avada varandathu 80 c does he is he ennu choikkilla appo he is a minister he is not a minister is he ennu veru he is not a minister is he appo he will not be coming will he ennalladana won't he ennu ivada nammal 80 ke c ana option upayogikkanathu he will not be late will he എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റി സി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യം എയ്റ്റി വൺ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് അലീസ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഐ വിഷ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഐ ഡാഷ് അലീസ് നമ്പർ അലിയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്പം എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പം എയ്റ്റി വണ്ണിന് നമ്മൾ എ ഐ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ അലിയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പം നോയിങ് എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് നോൺ പാസ്റ്റ് ആണ് നോസ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഉപയോഗം എയ്റ്റി വൺ എ കറക്റ്റ് പ്രയോഗം എയ്റ്റി ടു മൈ ഹെൻ ഡാഷ് സെവൻ എഗ്സ് വീക്ക് എൻ്റെ കോഴി സെവൻ എഗ്സ് വീക്ക് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഏഴ് മുട്ട കോഴി എന്ത് ചെയ്യും മുട്ടയിടും മുട്ട തിന്നേം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം എയ്റ്റി ടുവിന് നമ്മൾ ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ല വൈ എസ് നമ്മൾ ചിപ്സ് കടയിൽ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ലേസ് ഇതല്ല ഇത് എൽ എ വൈ എസ് എന്ന് തന്നെ ലേ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പോൾ മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് എണ്ണം വീതം അപ്പോൾ മൈ ഹെൻ ലേസ് സെവൻ എഗ്സ് വീക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രയോഗം ലേ സിംഗുലർ പറയാൻ പറ്റില്ല എഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ലേയിങ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം അതല്ല ലൈ എന്നുള്ളത് നുണ എന്നൊരു മീനിങ് കിടക്കുക എന്നൊരു മീനിങ് അതല്ല മുട്ടയിടുക എന്നുള്ളതിന് ഇതല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റി ടു ഡി മൈ ഹെൻ ലേസ് സെവൻ എഗ്സ് എ വീക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് ഡാഷ് ആൻ ആർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് കുറേ നേരെ മഴ പെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് എന്നുള്ളത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാസ്റ്റും പെർഫെക്റ്റും ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ
അപ്പൊ ഡാഷ് ആൻഡ് ആർ എയ്റ്റി ത്രീയില് നമ്മൾ ഫോർ ആൻഡ് ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ആർ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതല്ല ഫോർ യു പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് അർത്ഥം ഫോർ ആൻഡ് ആർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഫോർ വൺ അവർ ഫോർ എ മന്ത് ഫോർ എ വീക്ക് എന്നുള്ളത് സമയം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ലോങ് എന്നുള്ളതല്ല സിൻസ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മുതൽ സിൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മന്ത് സിൻസ് സൺഡേ എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുക വെൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് വെൻ ഐ കെയ്ം ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് വെൻ വി വർ പ്ലേയിങ് എന്നുള്ളതാണ് വെൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ നിന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് പറയുമ്പോൾ കുറേ നേരം മഴ പെയ്യണു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ എ എയ്റ്റി ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ദ പേഷ്യൻറ് ഡൈഡ് പേഷ്യൻറ് മരിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പറേഷൻ നല്ല പോലെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താ പേഷ്യൻറ് ജീവിച്ചിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു ഗുണം പിടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ദ പേഷ്യൻറ് ഡൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു ദ പേഷ്യൻറ് ഡൈഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം കഞ്ചങ്ഷൻസ് പറയും കഞ്ചങ്ഷൻസ് കുറേ കഞ്ചങ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓർ ബട്ട് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ബട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്പറേഷൻ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ് ഡൈഡ് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഹാർട്ടിൻ്റെ നേരാക്കി പക്ഷേ പേഷ്യൻറ് മരിച്ചു ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ് ഡൈഡ് എയ്റ്റി ഫോർ സി എയ്റ്റി ഫൈവ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടെനാസിറ്റി ടെനാസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ടെനേഷ്യസ് ടെനേഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക അധികം അധികം ശക്തി അധികം സാമർഥ്യം അധികം കുറേ നേരത്തെ പേരിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും കുറേ നേരം മുട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറ്റും കുറേ നേരം ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതായത് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആർക്കും എന്തും എക്സ്ട്രാ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറേ നേരം ഹാർഡ് വർക്കോ പ്രഷറോ സ്ട്രെയിനോ സ്ട്രെസ്സോ ഫേസ് ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാവുന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടെനാസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടെനാസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫേംനെസ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ മീനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നല്ല ടെനാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതല്ല പിന്നെ വീക്ക്നെസ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ടെനാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ ഫേംനെസ് ടെനാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫേം ആണ് അയാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ബി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എയ്റ്റി സിക്സ് പ്രിപ്പോസ്റ്ററസ് പ്രിപ്പോസ്റ്ററസ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പറയാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ വിഡിത്തം ഇല്ല എന്നർത്ഥം അതായത് ഒരാൾ ഒന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതൊരു ഇഡിയോട്ടിക്കാണ് ഫുളീഷാണ് ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു വർത്തമാനമാണ് പറയാൻ തക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ല എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും വിഡിത്തരമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങും അയാൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കഴിയും മുമ്പ് തന്നെ അതാണ് പ്രിപ്പോസ്റ്ററസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നേതാവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന മാതിരി ഉള്ളതാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞതെന്നാണ് മറ്റാൾ എതിർത്ത് പരിഹസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതാണ് റിസേർവ്ഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അധികം സംസാരിക്കാതെ റിസേർവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അറകണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കാം തല്ലുകൂടുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അറിയുമോ എന്നാൽ അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കണു എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുമ്പോൾ അറകൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും റീസണബിൾ പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറയേണ്ടതിലും കാര്യമുണ്ട് തർക്കിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റീസണബിൾ ആയിരിക്കില്ല നിഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റീസണബിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളത് റീസണബിൾ അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസ്റ്ററസിൻ്റെ മീനിങ് ലാഫബിളി ഫുളിഷ് ഫുളിഷ് ആണ് മാത്രമല്ല ചിരിയും വരും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ വീട്ടിത്തരമായിരിക്കും മണ്ടത്തരമായിരിക്കും അതാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റി സെവൻ ദിസ് ഇസ് ദ മാൻ ഡാഷ് ദ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഹൂ സ്റ്റീലിങ് എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല സീലിങ്
Tom is very clever at physics and mathematics. 88B. 89. I prefer doing things to dash television. I prefer doing things. I prefer doing things. I prefer doing things. I prefer doing things. ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മറിച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ടു ഡാഷ് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ എന്ത് വെച്ചാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ ടെലിവിഷൻ കാണുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹാസ് വാച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള യൂസേജ് ആണ് വാച്ച് എന്നുള്ളത് വെറും സിമ്പിൾ വേർഡ് ആണ് അതല്ല വാച്ചിങ് വാച്ച്ഡ് എന്നുള്ളത് വാച്ചിങ് എന്നാണ് ഐ പ്രിഫർ ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വാച്ചിങ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലത്തെ പ്രസൻ കണ്ടിന്യൂസ് വരണം വാച്ചിങ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ അല്ല സിനിമ കണ്ടിരിക്കണത് അല്ല എയ്റ്റി നയൻ സി നയൻറ്റി ദെർ ആർ ടു മെനി ഗേൾസ് ഡാഷ് ദ ബസ് ദെർ ആർ ടു മെനി ഗേൾസ് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ടു മെനി പ്ലൂറലാണ് ഡാഷ് ദ ബസ് ബസ്സിൽ ബസ്സിൽ വളരെയധികം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയണം ഇൻ ദ ബസ് എന്ന് പറയണം നയൻറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ ദ ബസ് ബസ്സിൽ വളരെയധികം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഓൺ ദ ബസ് എന്ന് പറയില്ല ബസ്സിൻ്റെ മീതേക്ക് ഇരിക്കുകയല്ല ടു ദ ബസ് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സിന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയല്ല ദർ ആർ ടു മിനി ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടു ഒന്നുമില്ല ഗോയിങ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും ടു ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയും ക്ലൈമ്പിങ് ടു കയറിയ പക്ഷെ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞത് ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ ബസ് പറയണം ടു ദ ബസ് എന്ന് പറയില്ല അപ് ദ ബസ് എന്നും പറയില്ല നയൻറ്റി എ ഇൻ ദ ബസ് നയൻറ്റി എ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി നമസ്കാരം വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണു